ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னா நான் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் வச்சு எப்படி சட்னி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது தொகையில் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய சத்துக்களும் இதில் இருக்குது முடி நல்லா நீட்டாக வளரும் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது தோலுக்கு ரொம்ப நல்லது ஷைனிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பசி எடுக்காமல் இருக்குல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா பசி எடுத்து உங்களுக்கு ஜீரண உறுப்பையும் வந்து இது சரி பண்ணும் இப்போ நான் இந்த கொத்தமல்லியை ஒரு க ஒரு கத்தை வாங்கியிருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை இருக்குது அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா வந்து காரம் கம்மியாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகா வச்சுக்கோங்க இல்லை காரம் நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா நான் ஒரு பதினஞ்சு கிட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி கொஞ்சம் வா லேசாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன் பூண்டு பல் ஒரு ஆறு பூண்டு பல் தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அப்புறம் இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஒரு மூணு இவ்வளோ பெருசு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா இந்த வந்து நான் அலசி வச்சுருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி வந்து நல்லா அல ஃபஸ்ட்டே அலசிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே கீரெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அலசக்கூடாது முதல்லையே நம்ம வந்து அந்த வேர் பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா ஆஞ்சிட்டு இதை அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து கீரையை கட் பண்ணணும் இந்த கீரை நிலை எல்லா கீரையும் அப்படி தான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் காய்கறியும் அதே போல் முதல்லே நம்ம நல்லா கழுவிடணும் இப்போ வர காய்கறிலாம் நிறைய கெமிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம டைரெக்டாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போடக்கூடாது முதல்ல வந்து நல்லா ஒரு ஒரு ஊற வச்சுட்டு கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் காய்கறியை ஊற வச்சுடணும் ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம காய்கறியெலாம் அரிஞ்சு நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ இந்த கீரையை வந்து நல்லா கழுவிட்டேன் கழுவிட்டு இது வச்சுருக்கேன் இது இப்போது பொடியாக கொஞ்சம் மீடியம் சைஸு கட் பண்ணிப்போம் ஏன்னா எப்படியும் நம்ம மிக்சியில் தான் போட போகிறோம் நல்லா வதக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம் நம்ம இப்போ நான் அதை கட் பண்ணிவிட்டேன் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிப்போம் நம்ம ரொம்ப பொடியாக வேண்டாம் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் ஒரு ரெண்டு அங்குலம் இல்லை மூணு அங்குலம் அளவுக்கு நம்ம இதை கட் பண்ணினா போதும் எண்ணெயில் போட்டு வதக்குனோடனே நமக்கு இது நல்லா வதங்கிடும் இது நம்ம காம்போட தான் போடணும் ரொம்ப முத்தின காம்பு தான் வேணாம் கொஞ்சம் காம்போட போட்டால் தான் காம்பில் எல்லாத்துலேயுமே சத்து நிறைய இருக்கிறதுனால அப்போ நார் சத்து நமக்கு நிறைய வேணும் அது இந்த கீரைங்க கத்திரிக்காய் அவரைக்காய் வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா நார் சத்து உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு எல்லாமே நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம இந்த கொத்தமல்லியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்போம் நம்ம கருவேப்பிலைய உருவி வச்சுக்கலாம் நம்ம இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் காரசாரமாக நல்லாயிருக்கும் நிறைய இது நம்ம தொட்டுக்கு தேவையில் கொஞ்சமாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப செய்கிறதும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது இப்போ நான் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு இதை வதக்குவோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம வதக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்த பருப்பு போட்டு வதக்கிக்கலாம் எனக்கு பருப்பு அவ்வளோ பிடிக்காது அது அப்படியே கொஞ்சம் நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் அதனால் நான் வந்து பருப்பு அவ்வளோ போட மாட்டேன் நான் எப்போவுமே இஞ்சியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டும் நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்கோம் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ எப்படி இதை வதக்குறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டேன் இது வந்து நம்ம நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
இதுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவையில்லை கொஞ்சம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் இல்லை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கட்டும் புளியும் இஞ்சி பூண்டு போடுறேன் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம் காஞ்ச மிளகாலாம் ரொம்ப தீஞ்சி போகிற அளவுக்கு வறுக்கக்கூடாது சும்மா லேசாக வறுத்தா போதும் அதனால தான் கடைசியாக போட்டிருக்கேன் இதில் நான் இந்த இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் லேசாக வதங்கட்டும் நான் வந்து ஹை ஃப்ளேம் வைக்கல மீடியம் ஃப்ளேம் தான் வச்சுருக்கேன் ஹை ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு காஞ்ச மிளகாலாம் தீஞ்சி போயிடும் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நான் எவ்வளோ கருவேப்பில் போட்டேன் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நீ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி அதை போட்டுப்போம் நம்ம ரொம்ப டீப்பாக ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் இதில் வதக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் லேசாக வதங்கினாலே போதும் ரொம்ப வேக வைக்க வேக வைக்க நமக்கு எடுக்கிற பொருளில் வந்து சத்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் ரொம்ப ஹீட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த தண்டெல்லாம் கொஞ்சம் லேசாக வதங்கட்டும் ஏன்னா நம்ம தண்டெல்லாம் போட்டிருக்கோம் கீரை மட்டும் போட்டிருந்தால் அது சீக்கிரமாக வதங்கிடும் தண்டு போட்டுக்கினால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் நம்ம பாருங்க இப்ப நல்லா வதஞ்சிடுச்சு இந்த பச்சை கலர் இருக்கணும் ரொம்ப அந்த இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் டார் வந்து பாச கலர் மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது இப்ப இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் நிறுத்திடலாம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதை நல்லா ஆற வைப்போம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா அரைச்சிக்கணும் நைஸாக அரைச்சி ஒரு டப்பாவில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பிடி அதிகமாக சாதம் சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லது இது ஜீர்ணத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முடி நல்லா வளரும் கண் பார்வை தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு விட்டமின்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் கை கால் வலியும் போகும் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் முட்டி வலி கை கால் வலியெலாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சிடும் நாக்குக்கும் நல்லா சுவையை தரும் இது இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்கலாம் மிக்சியில் அரைக்கும் போது இது இப்படியே அரைக்காது கொஞ்சம் லேசாக ஒரு கால் டம்ளர் இல்லைனா அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைக்கணும் சில பேர் அரைச்சிட்டு மறுபடியும் எண்ணெய் ஊற்றி தாளித்து இதை வேக வைப்பாங்க நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் அப்படி பண்ண இதில் இருக்க சத்து சுத்தமாக போயிடும் அதனால் நம்ம அப்படி பண்ண வேண்டாம் நம்ம அரைச்சிட்டு ஆற வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம் நான் சட்னி இது கொத்தமல்லிலாம் நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சம் லேசாக தாளிச்சிக்கலாம் 
ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அது எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கணும் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு கடுகு பொ பொ பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இதை சட்னி இதில் போட்டு போட்டுப்போம் ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்க வேணாம் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிப்போம் எல்லா தொகையிலையும் வந்து எண்ணெய் படுற மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக ரொம்ப இல்லை சும்மா லேசாக நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு டப்பாவில் போட்டு அது ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் வச்சாலும் இது கெடாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நல்லா தான் இருக்கும் வெளியில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப வாக வைக்க வேண்டாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு இதில் நான் மீடியமாக தான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த தொகையில் வந்து அப்படியே ஷைனிங்காக இருக்குது எண்ணெய் மேலே தெரியுது இது வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம் நம்ம இதை பாருங்கள் நான் இப்போ தால் தான் பண்ணியிருக்கேன் காய் எதுவும் பண்ணலை அதனால் இந்த சட்னி இந்த இந்த தொவையில் வச்சுட்டு நம்ம போட்டு பெசஞ்சும் சாப்பிடலாம் சாதத்துக்கு நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் சாதத்துக்கு பெசஞ்சு சாப்பிட்லன்னா கூட நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் எல்லோரும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்